بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈالر اور اس کی قدر کی پاکستانی معیشت میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور دنیا میں ہی چونکہ اب بھی ڈالر میں ہی سب سے زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے تو اسی وجہ سے اگر ڈالر کی قدر بڑھتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے چونکہ ہم امپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں باہر سے چیزیں خریدتے زیادہ ہیں تو جب ہم ڈالر میں خریدتے ہیں ڈالر اوپر جاتا ہے تو ملک میں مہنگائی ہوتی ہے اب معاشی لحاظ سے سب سے بڑی خبر آج یہ رہی کہ تقریباً ساڑھے چار روپے کا ایک دن میں اضافہ ہوا ڈالر کی قدر میں اور یہ تقریباً ایک سو سڑھ سٹھ روپے پر پہنچ گیا ہے ڈالر ایک ڈالر اب ایک سو سڑھ سٹھ روپے کا ہو چکا ہے یعنی ون ہنڈریڈ سکسٹی سیون روپیز اس کا صرف ایک امپیکٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے اب ڈالر اوپر جانے کی وجہ سے پاکستان کے تقریباً چھ سو ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے ہیں چھ سو ارب روپیہ اب ہمیں زیادہ دینا پڑے گا قرضوں کی صورت میں قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں یعنی ہم نے جب ڈالر واپس کرنا تھا جب یہ ایک سو چون روپے پر تھا تو ہم نے ایک سو چون روپے واپس کرنے تھے ایک ڈالر کے عوض یوں سمجھ لیجئے جب ایک ڈالر دیں گے تو ایک سو چون روپے ہو گئے اب جب ایک ڈالر واپس کرنا ہے تو وہ ایک سو سڑھ سٹھ روپے بنتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو اب فرق آ گیا ہے تقریباً تیرہ روپے کا تو اس کی وجہ سے اب ہر ڈالر پر ہمیں تیرہ روپے زیادہ دینے ہوں گے تو اس لیے چھ سو ارب روپے کے قرضے بڑھ گئے ہیں یہ تو صرف ایک چیز ہے اسی کا اندازہ آپ لگائیں کہ سٹاک مارکیٹ میں کیا ہوا کہ آج کچھ تیزی دیکھی گئی بہت دنوں کے بعد ورنہ تو روزانہ ایسے کہ جیسے کریش کر رہی ہے اور ٹریڈنگ روکنی پڑتی تھی لیکن اب یہ ہوا کہ کچھ اضافہ دیکھنے میں آیا اس وجہ سے کہ حکومت نے اقدامات کیے ہیں جو ریلیف پیکج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج بارہ سو پچاس ارب روپے کا ریلیف پیکج اناؤنس ہوا پھر ٹیکسز میں چھوٹ کی بات ہوئی انڈسٹری کے لیے کوئی بہتری کی بات ہوئی اور کچھ اچھی خبریں آئیں کہ حکومت سوچ رہی ہے کہ کس طرح سے ریلیف فراہم کیا جائے پھر پیٹرول کی قیمت میں کمی کا بھی آپ کو پتہ ہے پھر اس کے بعد یہ بھی اعلان ہو گیا کہ اگلے تین مہینوں میں اس کو اور کم کیا جائے گا تو اس وجہ سے کچھ اسٹاک مارکیٹ بہتر ہوئی یعنی کانفیڈنس بہتر ہوا کاروباری طبقے کا جو انویسٹرز ہیں ان کا لیکن پھر جیسے جیسے ڈالر کی قدر بڑھنے کی خبریں آئیں کہ ایک سو سڑھ سٹھ روپے پر پہنچ گیا تو پھر سٹاک مارکیٹ نیچے آنے لگ گئی تو ہو یہ رہا ہے اب کہ وجہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور پھر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ اسی طرح سے جاری رہے گا یہ ڈالر کا بڑھنا یا یہ کہیں جا کر رکے گا اب ایک سو سڑھ سٹھ پر چلا گیا ہے یہ سلسلہ کیسے رکے گا کب رکے گا تو اس پر جو ماہرین ہیں میں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے اہم بات یہ اس وقت جاننا ہے کہ یہ مسلسل سلسلہ جاری نہیں رہے گا ڈالر اس طرح اوپر نہیں جاتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ابھی جو ڈالر اتنی تیزی سے اوپر گیا ہے ایک تو جو اس وقت حالات ہیں سب لوگ پریشان ہیں اور ہر کوئی اب یعنی پیسہ اپنا نکال رہا ہے یعنی ڈالر پاکستان میں اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ ٹریری بلز کی سب سے بڑی وجہ ہے جو باہر سے انویسٹرز نے یہاں پر ٹریری بلز رکھے ہوئے تھے ٹریڈی بلز یوں ہیں کہ سوورن گرنٹی ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے ریاست کی طرف سے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے پاکستان میں انویسٹ کریں یعنی آپ ڈالر یہاں جمع کریں اس کے بعد آپ کو بانڈ دے دیے جائیں گے اور پھر وہ تین مہینے چھ مہینے سال بعد آپ کو پروفٹ کے ساتھ واپس کر دی جائیں گے آپ کے پیسے جتنے آپ نے ہر پر ڈالرز رکھوائے تھے ڈالرز میں جو آپ نے سرمایہ کاری کی تھی آپ نے سو ڈالر دیے ہیں تو آپ کو سال بعد ہم ایک سو بیس ڈالر مثال کے طور پر ایک سو دس ڈالر ہم آپ کو واپس کریں گے تو پھر لوگ باہر کے انویسٹرز یہاں پر جمع کراتے ہیں جو دنیا میں حالات ہوئے بیماری کی وجہ سے اس کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی نکالنا شروع کر دیے تھے وہ تو جب وہ ڈالر اپنے واپس لے رہے تھے اس کی وجہ سے پھر ڈالر کی قدر پاکستان میں بڑھ رہی تھی اسٹیٹ بینک کے پاس پھر ڈالرز کم ہو رہے تھے اوپر سے یہ ہوا کہ جب اسٹیٹ بینک کی طرف سے اناؤنس ہوا پہلے ہی جا رہے تھے ڈالرز یا ٹریڈی بل سے لوگ انویسٹمنٹ نکال رہے تھے لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے جب شرح سود میں کمی کر دی گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پروفٹ بھی کم ہو جانا یعنی وہ پروفٹ بھی تھا ایک طرح سے میں عام فیم گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرض کریں تیرہ فیصد جب تھا انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود تو پھر جس نے ایک سو ڈالر دینے تھے اس کو اسی حساب سے زیادہ پروفٹ ہونا تھا شرح سود زیادہ تھی انٹرسٹ ریٹ زیادہ تھا اب جب انٹرسٹ ریٹ گرا تو پھر ان کو کم ملنا تھا پروفٹ تو اس وجہ سے پھر ان کے لیے اس میں یعنی یوں سمجھیں کہ کم ہو گیا اس کا انٹرسٹ لوگوں کا جھکاؤ اس طرف کے پاکستان میں آپ رکھ پائیں تو وہ پھر اب نکالنے لگے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ایک سامنے
کہ تقریباً ایک ماہ میں ڈیڑھ دو ارب ڈالر کے ٹریری بلز جو ہیں وہ واپس لے لیے ہیں لوگوں نے جنہیں انویسٹ کی تھی اب یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے لوگ کیوں پاکستان سے نکال رہے ہیں انویسٹرز کیوں نکال رہے ہیں یہ سب اب امریکن ڈالر کی صورت میں ڈالرز جمع کر رہے ہیں ڈالرز میں انویسٹ کر رہے ہیں اور امریکی ٹریری بلز کو سیف سمجھ رہے ہیں اب اور یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان سے انویسٹر جو فورن تھا وہ نکل رہا ہے یہ پوری دنیا سے اس طرح سے ہو رہا ہے اور سب سے سیف وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ امریکی ڈالرز میں انویسٹمنٹ کر دیں یعنی پاکستانی ٹریری بلز سے نکال کر وہ لوگ لے جا رہے ہیں کہ چلو جو ہم امریکی ٹریری بلز لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈالرز ہم خرید کے رکھ لیتے ہیں تو اب ڈالر کی آپ اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حالات میں سب سے سیف وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں باقی مارکیٹس کا کیا حل ہوگا اسٹاک مارکیٹ سے جس طرح لوگ نکال رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کا پتہ نہیں کیا بنے گا تو چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو چاہے اس طرح کی جگہ ہوں جہاں پر لوگ جلدی منافع بنانے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ٹریڈ بلز تین مہینے چھ مہینے تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سب سے سالڈ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکی ڈالرز میں ہم رکھ لیں پیسے اپنے یعنی امریکی ڈالرز خرید کے رکھ لیں یا پھر ہم امریکی ٹریڈی بلز لے لیں اب سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ پاکستان سے گئی ہے اس وقت بعد وہ برطانیہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی برطانوی لوگوں نے کی ہوئی تھی وہ بھی واپس چلی گئی ہے اب اس میں کتنا خوفزدہ پاکستان کو ہونا چاہیے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس طرح سے کب تک جاتے رہیں گے دیکھیے زیادہ تر تو یوں سمجھ لیں کہ انویسٹمنٹ پہلی واپس چلی گئی ہے جو ٹریڈی بلز میں ہی تھی جس کو ہاٹ منی بھی کہتے ہیں اب اسٹیبلٹی آ جائے گی ڈالر میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان نے کہہ دیا کہ اب مزید اگلے مہینے کے لیے کروڈ آئل امپورٹ نہیں کیا جائے گا اور جو موٹر گیسولین آئل ہے اس کی بھی امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے اس لیے کہ اب ضرورت ہی نہیں ہے جس طرح سے ملک میں حالات ہیں ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کا ہے ماحول تو اس میں پھر تیل کی کھپت ہی کم ہے تو ایک طرف تو تیل کی کھپت کم ہونے کی وجہ سے اگلے مہینے امپورٹ ہی نہیں کیا جائے گا کروڈ آئل اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ خریداری جو ہم ڈالرز میں کرتے ہیں وہ تیل کی کرتے ہیں تو اگلے مہینے وہ بھی نہیں ہونی دوسرا یہ کہ تیل اتنا سستا ہو گیا عالمی مارکیٹ میں اس کی وجہ سے بھی ہمارا بل اور کم ہوگا تو ڈالر کی ہمیں ضرورت پاکستان کو کم پڑے گی پھر لوکل مارکیٹ میں ڈالر کی کھپت بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ امپورٹ کا کام ہی اتنا زیادہ نہیں ہو رہا اکنامک ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے صرف جو طبی آلات ہے اس کو کہا جا رہا ہے اور اس میں ثانی بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ آپ امپورٹ کر لیں تو اس وجہ سے بھی ڈالر کی بہت زیادہ ضرورت پاکستان میں نہیں ہے اس وجہ سے اب ڈالر جو ہے کچھ سٹیبل ہو جائے گا اس کے باوجود کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ باہر سے جو ترسیلات زر ہیں باہر سے جو فارن ریمیٹنس آتی تھی وہ اب بہت کم ہو جائے گی پاکستان میں ڈالرز آنے کی زر مبادلہ آنے کی ایک سب سے بڑا کنٹریبیوشن وہ تھا ایکسپورٹس تھیں پاکستان کی اگر تو وہ بھی کم ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ایکسپورٹ آڈر کم ہو رہے ہیں کیونکہ پورے یورپ میں ایسے حالات ہیں جہاں پر پاکستان کی ایکسپورٹس جاتی تھیں مغرب ممالک میں اس میں برے حالات ہو گئے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ایکسپورٹس وہاں پر کم ہو رہی ہیں اب اس صورت حال میں کچھ اچھی خبریں حوصلہ افزا خبریں یہ ہیں کہ چار ارب ڈالر عالمی اداروں سے آنے کی توقع ہے پاکستان امید کر رہا ہے کہ چار ارب ڈالر آئیں گے اس سے بھی سہارا ملے گا لیکن ابھی فوری طور پر نہیں وہ آگے چل کر آئیں گے لیکن جیسے جیسے آئیں گے کیونکہ خرچے بھی پاکستان کے ہو رہے ہیں اس طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں جو پاکستان نے اب یہ کہا ہے کہ بارہ سو پچاس ارب روپے کا پیکیج دینا ہے بار بار پوچھا گیا کہ پیسے کہاں سے آئیں گے تو اس کا نہیں پراپر جواب دیا مشرق خزانہ فیس شیخ صاحب نے تو یہ چار ارب ڈالر پاکستان مزید قرضوں کا سوچ رہا ہے کہ وہ لیے جائیں رعایتی قرضے کہ عالمی مالیاتی اداروں سے ملیں گے موجودہ صورت حال میں اقوام تدہ کے سیکرٹری جنرل نے دو ارب ڈالر کا کہا ہے کہ ریلیف کے لیے غریب ملکوں کو دینے چاہیے تو اس میں پاکستان بھی آتا ہے پھر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہا ہے جی ٹوینٹی سے پیرس کلب نے اس کو دیکھنا ہے کہ جو قرضوں کی ادائیگی عموں اخر کی جائے اس کے بھی بڑے امکانات ہیں حتیٰ کہ ابھی آج کی میں آپ کو خبر بتاؤں کہ جی ٹوینٹی اجلاس ہوا ہے جو دنیا کی بیس بڑی معیشت والے ملک ہیں ان کا یہ اجلاس ہے جس کی سربراہی کی شاہ سلمان نے سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے اور اس میں شاہ سلمان نے بھی کہا کہ جو غریب ملک ہیں ترقی پذیر ملک ہیں جن پاکستان آتا ہے ان کی مدد کی جائے اور ظاہر ہے اس میں یہی ہے کہ قرضوں کی ادائیگی میں ان کو رعایت دی جائے کہ وہ بعد میں قرضے دیتے رہیں ابھی فوری جو قرضے دینے ہیں وہ آپ ہمیں واپس نہ کریں ان ممالک کو آپ وہ اپنے اپنی عوام کی بہتری کے لیے فوری استعمال کریں اس کے علاوہ صدر شی جن پنگ ب
پاکستان کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا ہے کہ کم از کم موجودہ صورتحال کی وجہ سے پانچ ارب ڈالر کا نقصان ہونا ہے پانچ ارب ڈالر کا تو اب یہ جو نقصان پاکستان کو ہونا ہے اس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پاکستان ایک طرف تو اپنے عوام کو جس طرح سے سہولت دینی ہے پھر یہ کہ چونکہ اس صورتحال میں ٹیکسز بھی کم اکٹھے ہوں گے آمدنی بھی کم ہوگی لوگوں کی کم ہوگی تو اب حکومت کی بھی کم ہوگی ٹیکسز جب نہیں ہوں گے ایف بی آر بھی کہہ رہا ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا تو اب لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے یہ جو کم از کم ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پانچ ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہونا ہے تو اس سے پاکستان کس طرح سے نمٹے گا یہ آنے والے دنوں میں سب سے بڑا سوال اٹھنے والا ہے لیکن امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر یہ چار ارب ڈالر عالمی مالیت اداروں سے آ جاتے ہیں پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی میں سہولت مل جاتی ہے تو پھر پاکستان کی معیشت کافی حد تک سمجھ جائے گی اور اوپر سے جس طرح یہ بہت بڑی خبر ہے کہ اگلے مہینے آپ نے آئل امپورٹ ہی نہیں کرنا اور پھر آ رہا ہے تو وہ سستا آ رہا ہے پاکستان اگلے تین مہینے اور سستا کرنے جا رہا ہے اور تب تک انشاءاللہ موجودہ صورتحال سے ویسے بھی پاکستان کی معیشت بھی نکل آئے گی اور دنیا کی معیشت بھی نکل آئے گی تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے جتنا بڑا دھچکا ہے پاکستانی معیشت اس کو برداشت کر لے گی کیونکہ ذرا مبادلہ کے ذخائر پاکستان کے بہتر ہو رہے تھے جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے پاکستان اس کی طرف جا رہا تھا حتیٰ کہ امید افزا خبر یہ بھی ہے کہ پچاس ارب ڈالر کا الگ سے آئی ایم ایف نے فنڈ رکھا ہے غریب ترین ممالک کے لیے موجودہ صورت حال نمٹنے کے لیے تو پاکستان امید کر رہا ہے کہ اس سے پاکستان کو لینا پڑے گا کیونکہ وہ ہے خاص حد تک جن کی اکانومی تباہی کی طرف جائے گی ان کے لیے وہ خاص فنڈ الگ سے ہے تو امید ہے کہ پاکستان کو اس فنڈ کی اس لیے ضرورت نہیں پڑے گی کہ انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی اس حد تک نہیں جائے گی اس کے علاوہ پاکستان ان سے ریلیف لے گا تو یہ کچھ حوصلہ افزا خبریں تھیں جو میں نے چاہا کہ میں آپ سے شیئر کر لوں اجازت دیجیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد